ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வாங்க கொஞ்சம் உங்களை விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு நான் ஏன் சார் வரணும் நான் என்ன தப்பு பண்ண திருட்டு நாயே நல்லா மாதிரி நடிச்சிட்டு உன் நண்பா வீட்டுல திருடி இருக்கே நீ நான் திருடனானா சார் இவனை ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போங்க அம்மா சார் பாயா அன்னூர் சொன்னார் நான் உன்னை பாதுகாக்கிற தேவன் பொல்லாத மனிதர்கள் கையிலிருந்தும் பொல்லாத ஆவியின் கையிலிருந்தும் பொல்லாத அழிவுகளுக்கு மத்தியிலையும் நான் உன்னை பாதுகாக்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே அற்புதம் செய்யும் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உங்கள் அற்புதத்தின் நேரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நாளிலும் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் அற்புதங்களை தேவன் நிச்சயம் உங்களுக்கு செய்வார் பயமும் கலக்கமும் கண்ணீர் நிறைந்த வாழ்க்கையில் புதிய துவக்கத்தை உண்டாக்கி கரை சேர்க்கும் ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கி ஒரே ஒரு முறை வேண்டுதல் செய்யுங்கள் தடுமாற்றங்களும் ஏமாற்றங்களும் நிறைந்த உலகில் புது பலனை கொடுத்து அதை கடந்து செல்ல தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்கள் சுகவாழ்வு மலர்ந்து மனம் வீசும் பூந்தோட்டமாய் சிறந்திருக்கும் விசுவாசத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இப்பொழுதும் ஒரு குறு நாடகத்தை பார்த்த பின்பு சகோதரர் மோகன் சிலாதரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களின் அற்புதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் சித்ரா சீக்கிரம் கிளம்புமா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துருவாங்க வணக்கம் <laughs> 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 பொண்ணை எங்களுக்கு பரிபூரணமா பிடிச்சிருக்கு என்ன ஊர் உலகத்துல கேட்காததையா கேட்டு போறோம் ஒரே ஒரு பொண்ணு தானே பாக்குறவங்க அசந்து போற மாதிரி ஒரு எழுபத்தஞ்சு பவுனுக்கு மேல போட்டுருங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள கௌரவமா வெளியில போயிட்டு வர ஒரு கார் கொடுத்துருங்க காருக்கு பணமா கொடுத்துருங்க தம்பியே பார்த்து வாங்கிக்குவாங்க யாருக்கு செய்ய போறீங்க உங்க பொண்ணுக்கு தானே என்ன நான் சொல்றது இது பிடிச்சிருந்தா மேற்கொண்டு பேசுவோம் கொஞ்சம் சிரமம்தான் காரு என் சக்திக்கு ரொம்ப அதிகம் உங்க சக்திக்கு முடியலனா என்ன ஒரே பொண்ணு கடனை உடனே வாங்கி செய்யுங்க நிறையவா செய்யுங்க இந்த மாப்பிள்ள கிடைக்க நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் தம்பிக்கு ஏகப்பட்ட இடத்துல கேட்கறாங்க எங்களுக்கு உங்க பொண்ணை முடிக்கணும்னு ஆசை அப்புறம் கல்யாணத்தை சிம்பிளா வச்சா போதும் தம்பிக்கு கூட்டம் பிடிக்காது இந்த கல்யாண மண்டப செலவு சாப்பாட்டு செலவு இது எல்லாம் சேர்த்து கையில ரொக்கமா கொடுத்துருங்க என்னங்க நான் சொல்றது சரிங்க செஞ்சிடுறேன் அப்ப நாங்க கிளம்பட்டுமா நல்லது வரங்க வட போலாம் எப்படிப்பா நீங்க சமாளிப்பீங்க இவங்க எனக்கு வேண்டாம்பா என் அப்பாவை கஷ்டப்படுத்திட்டு நான் எப்படி சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா இதெல்லாம் ஊர் உலகத்துல நடக்கிறதான் யாருக்கு செய்ய போறேன் என் பிள்ளைக்கு தானே இன்னொரு முறை கல்யாணம் வேண்டான்னு சொல்லாத என்னதான் நீ என்னோட செல்ல மகளா இருந்தாலும் உன்னை என் கூடவே வச்சுக்க முடியுமா 
கால காலத்துல பொண்ணை கட்டி கொடுக்கறதான மரியாதை என்ன சதாசிவம் ஆச்சரியமா இருக்கு வீடு தேடி வந்திருக்க நீ சாதாரணமா இப்படி வரமாட்டியே என்ன விஷயம் ஆ குடுமா இந்தாப்பா ஆ இந்த பேக்ல பணம் இருக்கு எடுத்துட்டு போய் உள்ள வச்சிருமா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பேசியிருக்க வந்துருன்னு எதிர்பார்த்த பணம் எதுவும் இப்போதைக்கு வரா மாதிரி தெரியல நீ ஒரு இருபது லட்சம் கொடுத்தினா வெளியே என்ன வட்டியோ அதை சரியா கொடுத்துடுறேன் என்னை நம்பித்தா ரொம்ப உதவியா இருக்கும் என்ன சதாசிவம் பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்ற என் கிட்ட பணம் இல்லைன்னு சொல்லலப்பா பணம் வச்சிருக்கேன் என் பையனுடைய தொழிலுக்காக வச்ச பணம் அதை கொடுத்துட்டா அவனோட தொழிலே பாதிச்சிடும் நீ வேற இடத்துல கேட்டு பாரு என்னப்பா ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க போன இடத்துல பணம் கிடைக்கலையா கண்டிப்பா பணம் கிடைக்கும்னு நினைச்சுதான் போனம்மா ஆனா பணம் கிடைக்கல மாப்பிள்ள வீட்டுல இருந்து வேற ரொம்ப நெருக்கிறாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியலம்மா விடுங்கப்பா கண்டிப்பா கிடைக்கும் அதை நினைச்சு நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்க வீட்டுல நடந்த திருட்டுல உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா யார் மேலேயும் இல்ல சார் மறைக்கிறீங்க <laughs> 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 நல்லவரா இருந்துட்டு இவ்வளவு பெரிய காரியம் பண்ணிருக்காரு அந்த பொண்ணு வாழ்க்கைதான் பாவம் சரியான திருட்டு போயில இருக்கானு பாருப்பா உனக்கு விஷயம் தெரியுமாடி என்னடி இவ அப்ப இவள் கல்யாணத்துக்காக எழுபத்தி அஞ்சு பவுன் நகைய திருடிட்டானா இப்ப ஜெயில இருக்கான் தெரியுமா இப்படி திருடிதான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமா என்ன வீட்டுல இருக்கிற நகையெல்லாம் யார் வீட்டுல திருடி சம்பாதிச்சுதோ தெரியல நானா இருந்தா என்னைக்கோ தூக்கு மாட்டி செத்திருப்பேன் இப்படி ஊர்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆண்டி நீங்களா நான் இன்னைக்குதான் ஊர்ல இருந்து வந்தேன் சித்ரா வந்ததும் கேள்விப்பட்டேன் 
அதான் உன்னை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் வெளியில வர முடியும் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதமா நான் வணங்குற இயேசு உன்னை எல்லா தீங்கிற்கும் விலக்கி காப்பார் இனி நான் பாக்குறதுக்கு என்ன தீங்கு இருக்கு ஆண்டி எல்லாத்தையும் நான் பாத்துட்டேன் ஒரு முறை இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டு பாரு அவரால மட்டும்தான் உன்னை எல்லா பிரச்சனைக்கும் விலக்கி காக்க முடியுமா நான் தீங்கு வராதுன்னு சொல்லல உலகத்துல எந்த தீங்கு வந்தாலும் அது உன்னை தொடாதுன்னு சொல்ல வந்த ஒரு முறை ஒரே ஒரு முறை ஏசுவ நோக்கி கூப்பிட்டு பாரு நான் சொன்னதை மனசுல வச்சுக்க சித்ரா நான் வர ஒரே ஒரு முறை நீ ஏசுவ நம்பி பாருமா தீங்கு உன் அனுதாதபடிக்க அவர் உன்னை பாதுகாப்பார் எத்தனையோ சாமிய நான் நம்பிட்டேன் இந்த ஒரு முறை உங்களை நம்பி பாக்குற எங்களை காப்பாத்திடுங்க எங்க அப்பாவை காப்பாத்திடுங்க நாங்க உங்களை நம்புறோம் என்னடி <laughs> உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சித்ராமா எப்படி பாருக்கீங்களா தெரிஞ்சதும் என்னை இருக்கட்டும் தீங்கு வரும் ஆனா அணுகாதன்னு அதே போல இயேசு ஆண்டவர் நம்மள அப்படியே பாதுகாத்தாருப்பா வந்த எந்த தீங்கும் நம்மள அணுகவே இல்லப்பா அப்பா இன்னும் எதுக்குப்பா கவலையா இருக்கீங்க அதான் நீங்க தப்பானவர் இல்லங்கறது உண்மையாயிடுச்சுல்ல நான் அதுக்கு கவலைப்படலம்மா உன் வாழ்க்கைய நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு அதையும் ஆண்டவர் பாதுகாக்க தானே செஞ்சாரு என் வாழ்க்கை நல்லா தான்ப்பா இருக்கும் நேத்து நைட்டு நான் ஜபம் பண்ண ஆண்டவர் நல்லதுதான் செய்வாரு சதாசிவம் நீ உக்காருப்பா ஓகே ஓகே என்ன மன்னிச்சிரு சதாசிவம் ஏதோ தவறுதெல்லாம் நடந்துருச்சு என்னப்பா நீ பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா சதாசிவம் நேத்து நைட் எனக்கு தூக்கமே வரலப்பா 
என் மனசாட்சி என்ன உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு நான் செஞ்ச தப்புக்கு பிராய சித்தமா ஒண்ணு செய்யலான்னு இருக்கேன் பணம் வேண்டாம் பணம் தர பிரியமானவர்களே ஜெயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களே வாழ்த்துகிறேன் எப்படி இருக்கிறீங்க இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குது ஆண்டவர் நம்ம கூட இருந்தால் எல்லா வருஷமும் எல்லா நாளும் நமக்கு சந்தோஷம் சமாதானம் ஆசிர்வாதம்தான் இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடைசி காலம் அந்த ஆபத்துகள் இருக்கும் கடைசி காலத்தில் மனுஷர்கள் ஏமாத்துறவங்க பொய்யர்களா வஞ்சிக்கிறவங்களா பண ஆசை உள்ளவங்களா தீமை செய்கிறவங்களா அப்படி தான் இருப்பாங்க மக்களுடைய மனநிலை மாறிவிட்டது அதுதான் வருகைக்குரிய கடைசி காலத்துக்கள் அடையாளத்தில் ஒன்று அதனால் நம்ம சுற்றி இருக்கிற மக்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்க தேசம் அப்படி தான் போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது இந்த தீமைகள் நிறைந்த ஒரு காலம் ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் நான் எல்லா தீங்குக்கும் உங்களை விலைக்கு பாதுகாப்பேன் நூற்றி இருபத்தோர சங்கீர ஏழாம் வசனம் கத்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலைக்கு காப்பார் அன்றோர் சொன்னார் நான் உன்னை பாதுகாக்கிற தேவன் பொல்லாத மனிதர்கள் கையிலிருந்தும் பொல்லாத ஆவியின் கையிலிருந்தும் பொல்லாத அழிவுகளுக்கு மத்தியிலையும் நான் உன்னை பாதுகாக்கிற தேவன் இதை நம்ம உணர்ந்து கொண்டு அனுதினமும் அவடைய பாதுகாப்புக்காக வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும் சில ஆபத்துகள் நம்ம கண் பார்வைக்கு தெரியும் சில ஆபத்துகள் தெரியாது இந்த வருஷம் ஆரம்பித்து முதல் மாதம் முடியிறக்குள்ள எத்தனை ஆபத்து பார்த்தீங்களா ஜப்பானில் பூமி எதிர்ச்சி சீனாவில் பூமி அதிர்ச்சி இந்தியா வரைக்கும் அந்த பூமி எதிர்ச்சியுடைய அசைவுகள் தெரிந்திருக்கிறது பாகிஸ்தானில் ஆப்கானிஸ்தானில் பல தேசங்களில் இனி அப்படி தான் இருக்கும் ஆண்டவர் ஏசு என்ன சொன்னால் பெரிய பூமி அதிர்ச்சிகள் வரும் இனி நீங்கள் இந்த வருஷம் முடிகிறக்குள்ளே பாருங்கள் பெரிய பூமி அதிர்ச்சிகள் வந்து பெரிய அழிவை உண்டாக்கும் பல தேசங்கள் ஸ்தம்பித்த போக இது நடக்கும் இது ஏசு சொன்ன அடையாளம் இது அவர் சொன்னது அது நிறைவேறத்தான் செய்யும் கொள்ள நோய்கள் வரும் இப்போ உலக சுகாதார அமைப்பு சொல்கிறாங்க புதுசாக ஒரு கொள்ள நோய் வரப்போகுது அது கொரோனாவை விட இருபது மடங்கு அழிவு உண்டாக்கிறோமா டிவியில் சொல்கிறாங்கல்ல பார்க்குறீங்கல்ல அப்போ என்ன அர்த்தம் இன்னும் கொள்ள நோய்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இதை மனிதர்களே உருவாக்குறாங்க இப்போ எந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானம் வந்துட்டு தெரியுமா கொள்ள நோயை மனிதர்கள் உருவாக்குறாங்க பூமி அதிர்ச்சியை மனுஷங்க உருவாக்குறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அதுக்கு நீ பாம் கண்டுபிடிச்சி எந்த நாட்டை பட்டணத்தை அழிக்கணுமோ அங்கே பூமி அதிர்ச்சியை உண்டாக்கி அழிச்சிட்றாங்க அதே மாதிரி வெள்ளத்தை உண்டாக்க முடியும் இப்போ விஞ்ஞானத்தில் ஒரு பட்டணத்தில் போய் வெள்ளத்தை கொண்டு ஆக்கி அழிக்கணுமானால் மேகத்தை அந்த பட்டணத்துக்கு நிறாய் கொண்டு வந்து மழையை பொய்ய வைத்து அந்த பட்டணத்தை அழிப்பது விஞ்ஞானன்ற பேரில் இப்போ அழிவை உண்டாக்குகிற பொல்லாத மனிதர்கள் விஞ்ஞானிகளாக எழும்பிட்டாங்க இது கடைசி காலம் என்பதற்கு மிகப்பெரிய அடையாளம் ஆனால் இந்த தீங்குகள்லாம் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் வசிக்கிற இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துல ஊழியம் செய்கிற இடத்துல தீங்கு செய்கிற ஒரு கூட்டம் இப்போ இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது தவிர்க்க முடியாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நம்மளை பாதுகாக்க கத்தர் கூட இருக்கிறார் அதுதான் நம்முடைய தைரியம் அவரை சார்ந்து கொண்டு வாழ பழகி கொள்ளணும் எல்லா சூழ்நிலை மாறணும் எல்லோரும் மாறினா எல்லோரும் மாற மாட்டாங்க இனி அப்படி தான் இருப்பாங்க ஆனால் நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவர் நம்ம எல்லா தீங்குக்கும் மிளைக்கு பாதுகாப்பார் அதை நீங்கள் விசுவாசித்து அந்த வசனத்தை சொல்லி ஆண்டவரே இந்த நாளில் என்ன தீங்கு வருமோ தெரியாது ஆனால் நீர் எங்களை பாதுகாக்கிற தேவன் என் பிள்ளைகள் எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கிற தேவன் துதித்து வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி செபிங்க அவர் பாதுகாத்து அழகாய் நடத்துவார் சில சமய தீமை நமக்கு நடக்கிற மாதிரி தெரியும் அதுக்குள்ள ஒரு நன்மை தான் இருக்கும் அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஒரு குடும்பத்தா தன் மகளுடைய திருமண காரியமாக ஜெபிக்க சொன்னாங்க வயசாகிட்டே இருக்குது முப்பது வயசு இன்னும் திருமண தள்ளி போனா எப்படி சரி ஆண்டு ஒரு அற்புத சேவா நான் ஆறுதல் சொல்லி பாரத்தோடு ஜெபித்து அனுப்பினால் திருமணம் ஒழுங்காயிற்று 
அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு மணமகன் வீட்டார் வந்தாங்க பேசினாங்க திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டார் எல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் எடுத்து நிச்சய தாத்த முடிந்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாட்கள் சொல்கிறாங்க திருமணம் நின்று விட்டார் என்ன சொல்கிறீங்க எல்லாம் நடந்ததெல்லாம் நல்ல நடந்தது நிச்சய தாத்த முடிஞ்ச உடனே தான் அவங்களுடைய சுய ரூபத்தை காமிக்க ஆரம்பித்தாங்க கல்யாணம் நடக்கணும்னா எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் வேணும் இந்த பொருளெல்லாம் தரணும் என் பையனை நாங்கள் இவ்வளோ படிக்க வச்சுருக்கலாம் எழுதா தந்தா தான் சம்மதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்களால் முடியாது அதெல்லாம் அப்போ இது முதல்ல பேசலையா முதல்ல அவங்க பேசலை நிச்சயத்துக்கு முன்னால் ஒன்றுமே பேசுவாங்க பொண்ணு வந்தால் போதும் நாங்கள் நிச்சயம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் மாற முடியாது தப்பிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்ன முடிவு எடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் குழப்பத்திலே நாங்கள் இருக்கிறோம் பண வசதியும் கிடையாது அப்போ அவங்க கேட்குறது கொடுக்க அவங்களுக்கு வழி இல்லை பிறகு எப்படி திருமணத்தை இங்கே நடத்த முடியும் ஒருவேளை கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே உடைய சுய ரூபத்தை கத்தர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கலாம் ஒரு பக்கம் மகளுக்கு முப்பது வயசு ஆகிட்டு இன்னொரு பக்கம் திருமணம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாத ஒரு நிலைமை இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலை நமக்கெல்லாம் வருது இல்லை தைரியமாக ஒரு முடிவு எடுங்க எப்போ ஒரு குழப்பம் வந்துச்சோ அது தேவ சித்தம் இல்லை ஒரு திருமணம்னா ஒரு சந்தோஷமாக மன மகிழ்ச்சியாக நடத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் இந்த மாதிரி குழப்பத்தோடு பண ஆசை உள்ள ஒரு குடும்பத்துக்கு மகள் போனால் அவடி எதிர்காலம் பாதிக்கப்பட்டு போயிருமே இன்றைக்கி கொடுக்குறீங்க நாளைக்கு ஒரு மாதம் கழித்து இன்னும் இவ்வளோ வாங்கிட்டு வா அனுப்பினா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மகள் நிம்மதியாக வாழவே முடியாது யோசித்த முடிவெடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க இது வேண்டாம் கேன்சல் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டந்தான் ஏன்னா சொந்தக்காரங்கள் சொல்லியாச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு வீடியோ எடுத்தாச்சு நிச்சயதாத்த என்பது பாதி கல்யாணம் முடிஞ்ச மாதிரி இல்லை எல்லாேருக்கும் சொல்லியாச்சு இதில் பல பிரச்சனை சந்திக்கிறாங்க அதில் அவமானம் நிந்தை நெருக்கம் பலருடைய கேள்வி ஏச்சு பேச்சுகள் அதனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி மகளுடைய எதிர்காலம் பாதிச்சிடக்கூடாதுன்னு நிறுத்திட்டாங்க ரொம்ப மனம் உடஞ்சிட்டான் சொன்ன தேவன் சகலம நன்மைக்கு எருவாய் நடத்துவார் அவர் நம்ம தீமைக்கு நம்மளை விட்டு கொடுக்க மாட்டார் இதில் ஏதோ ரகசியம் இருக்கும் அதனால் சோர்ந்து போகாதங்க கத்தர் நன்மையான தான் செய்வார் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு அற்போ தான் நடந்தது ஒன்று சீக்கிரத்தில் அந்த பையனுடைய அவனுடைய ஊரில் இருந்து சிலர் வந்து சொன்னாங்க நான் எவ்வளவு தப்பிச்சிங்க அந்த குடும்பம் அப்படிப்பட்ட குடும்பம் பண பேய்கள் அவங்க மகளை வாழவே விட மாட்டாங்க ஏற்கனவே அவங்க வீட்டில் அவங்க மருமகளை வாழ விடாமல் விரட்டிட்டாங்க ஒன்று வாழ விட்டி அது போய் உட்காந்துருக்குது ஏற்கனவே அப்படி ஒன்று நடந்திருக்கிறது அந்த வீட்டில் இதெல்லாம் நீங்கள் விசாரிக்கலையா அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஐயோ இப்படிப்பட்ட குடும்பமாக ஆண்டவர் காப்பாற்றிட்டான்னு சொல்லி ஆண்டவரை துதித்தாங்க இன்னொரு அற்போ தான் நடந்தது ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கொண்டு வந்து திருமணத்தை ஒழுங்கு பண்ணி ஆசிர்வாதமாய் திருமணம் முடிந்து மகிழ்ச்சியாய் வாழ வைத்து விட்டார் ரெண்டு அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் பாருங்க ஆண்டவர் தீங்க அணுகாதபடி பாதுகாக்கிற பொருளாத மனிதர்கள் வஞ்சகத்தோடு பணாசையோடு வந்து இந்த குடும்பத்தை அடிமைப்படுத்த வந்தார்கள் கத்தர் பாதுகாத்து கொண்டார் ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கை அமைத்து கொடுத்தார் அதனால் எந்த காரியம் நடந்தாலும் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அவர் வாக்கு கொடுத்துட்டார்ல நான் உன்னை எல்லாம் தீங்குக்கு விலைக்கு பாதுகாப்பேன் அவர் நம்ம தீங்குக்கு விலைக்கு பாதுகாக்கும் போது சில சமயம் நமக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் அவர் நடத்துவார் அதை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரை துடிக்கணும் ஒரு தோல்வி ஒரு ஏமாற்றம் ஒரு நஷ்டம் ஒரு இழப்பு ஒரு தடைகள் உங்களுக்கு நிந்தை நெருக்க வேதனை கொண்டு வருதா ஆண்டவரை நல்ல மனதார துடிங்க அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கிறாரு கத்தருடைய நன்மைக்காக உங்களை பாதுகாக்க அந்த பாதையில் நடத்துகிறார் என்பதை உணர்ந்த ஆண்டவரை துடிங்க அடுத்து வரப்போகுது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் விசுவாசிக்கிறீங்களா உங்களுக்காக சிலுவையில் தன்னையே பலி கொடுத்து தன் ரத்தத்தை சிந்தி நொறுக்க ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு நன்மை செய்யாமல் இருப்பாரா உங்களுக்கு ஒரு தீமை வரப்போதை பாதத்துட்டு சும்மா இருப்பாரா அவர் அழகாய் நடத்துகிறவர் அதனால் சொன்னு போகாமல் ஆண்டவரை எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் எங்களை தப்பு வைக்கிற பாதுகாக்கிற தேவன் எல்லா நன்மைக்கேருவாய் நடக்கிறது ஸ்தோத்திரம் நீர் எங்களை பாதுகாத்து ஆசிர்வாதம் நடத்துவீர் நீ ஆண்டவரை துணிங்க ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறீங்களா இப்போ சொந்த போயிருக்கிறீங்கள ஏன் இப்படி நடஞ்சு ஏன் இப்படி நடஞ்சு தெரியலையே நான் ஆண்டு உடைய பிள்ளை தானே ஜெபிச்சேனே அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா கேள்வியெல்லாம் கேட்காதங்க துதிக்க ஆரம்பிங்க பதில் தெரிந்து விடும் ஆண்டு சொல்லுவார் நான் ஓ நன்மைக்கு தான் இதெல்லாம் செய்கிற மகளே மகனே அப்படின்னு ஆண்டு சொல்லுவார் ஆம் பிரியமானவர்களே ஆண்டு ஒரு துதித்து ஜெபிக்கலாமா 
ஆண்டவரே நீர் வாக்கு கொடுத்த தெய்வன் வாக்கு மாறாதவர் எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கு எங்களை பாதுகாக்கிறவர் எங்களை பாதுகாக்க எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நீர் ஆச்சரியமான அதிசயமான காரியத்தை செய்கிறீர் கரடு முரடான பாதையிலும் அன்றுவரை கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கிலும் கூட நடத்துகிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் மேலே உள்ள அன்பினால் எங்களை பாதுகாக்கவே அப்படி செய்கிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள செய்யும் சுதந்திருக்கிற இந்த மகன் இந்த மகளை தைரியப்படுத்தும் பலப்படுத்தும் நீங்கள் நன்மைக்கு ஏதுவாகத்தான் அப்படி செய்தீங்க தீமைக்கு விலக்கி இந்த குடும்பத்தை இந்த பிள்ளைகளை பாதுகாக்கத்தான் அப்படி செய்தீர்கள் என்பதை அவள் அறிந்து கொள்ள செய்யும் நன்மை வருகிறது ஆசிர்வாதம் வருகிறது கத்தர் இந்த பிள்ளைகள் நினைத்ததற்கு வேண்டி கொண்டதற்கு மேலான நன்மைகளை இந்த வருடத்திலே அருளி செய்த அந்த குடும்பத்தை பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் தடைப்பட்டு போன காரியத்தை வாய்க்கப்படணும் வியாதி வேதனைகள் இயேசுவை நாமத்தில் வளர்கட்டும் நிந்தை நெருக்கங்கள் மாறட்டும் அவளுக்கு அன்றுவரை சந்ததியை பெருக பண்ணி ஆசிர்வதியும் அங்கே வேண்டிக் கொள்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தில் அற்புதம் செய்து ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை விசுவாசித்து சொந்தமாக்கி தினமும் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லை இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேறனா என்ன செய்யணும் பிப்ரவரி மாதம் அடுத்த மாத செய்தியில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறேன் அதை கவனமாக நீங்கள் பார்க்கணும் அது மாதிரி வசனத்தின்படி நடந்தால் தான் வாக்கு தத்தம் நிறைவேறும் வாக்கு தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு சும்மா வாக்கு தத்தை ஸ்டிக்கரை ஒட்டிக்கிட்டா வராது காடை மட்டும் வச்சுக்கிட்டா வராது அதுக்கு என்ன செய்யணும் எப்படி அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க தேவன் வாக்கு கொடுத்த நிறைவேற்றுவார் வாக்கு தத்தம் பெற்ற நாம் செய்ய வேண்டிய சில காரியம் இருக்குது அது என்னது ஒன்றாம் தேதி வாக்கு தத்தை செய்தியில் அது உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லப்படும் கவனமாக கேளுங்க கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் பெரிய மாணவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நிச்சயம் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதீர்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் சிக்ஸ் டூ எயிட் டூ டபுள் ஒன் அவர் ஃபோன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் இன்ஃபோ அட் ஜீசஸ் ரிடீம்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அவர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜீசஸ் ரிடீம்ஸ் டாட் காம் காட் பிளஸ் யூ